ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു അപരിചിതത്വം ഞാൻ പറയാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് സർവീസിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പലർക്കും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണം നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ആശാ വർക്കേഴ്സിന് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് തികച്ചും അപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയണം കാരണം ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നോ ഏത് രീതിയിലാണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അറിവില്ലായ്മ ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ആ അപരിചിതത്വം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ ഒരു ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ എന്തായാലും അത് ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ആയുർവേദം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സമയമില്ല ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം അപ്പോൾ പൊതുവെ എന്താണ് ആയുർവേദം എന്നും ആയുർവേദം കൊണ്ട് കുറേ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ആയുർവേദം പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആയുർവേദം പഠിച്ച ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ അല്ല നമ്മുടെ തനതായ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്കില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ജനറലായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയും പണ്ടത്തെ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പത്തയ്യായിരം കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് തന്നെ വരും അപ്പം നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം ആയുർവേദം എന്ന് പറയണത് രണ്ട് വാക്കാണ് ആയുസ് വേദം രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചൊരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് ഈ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷീകരിച്ച് പറയാം എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു തനിമ നഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആ വാക്കുകൾ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആയുസ് എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയണത് ആയുർവേദം കാണുന്നത് ശരീരം ഇന്ദ്രിയം സത്വം ആത്മാവ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചേർച്ചയായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയുടെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ ആയുസ് ആയുസിനെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോളജാണ് ആയുർവേദം ആയുസ് എന്ന് പറയണത് ശരീരവും ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന സെൻസ് ഓർഗൻസ് നമ്മുടെ ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ അറ്റ്മോ ഈ ഭൂമിയെ നമ്മളെ ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡും ആയിട്ടുള്ള നമുക്കുള്ള വിൻഡോസ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യം ആത്മാവിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഇതി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ആയുസിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജാണ് ആയുർവേദം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന് നമുക്കൊരു തുടക്കം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ മോഡ് മറ്റേ ഹെലികോപ്റ്റർ ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് നോളജാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഇവിടുത്തെ പഴയ മഹർഷിമാരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നോളജ് ആദ്യമായി റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വേദങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുണ്ടായി സംഹിതകൾ ബുക്സ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങി ചരക സംഹിത സുശ്രുത സംഹിത അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം ആ രീതിയിൽ അത് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊരു നോളജാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് അപ്പോൾ ആയുർവേദം എന്ന് കൊണ്ടിട്ടുള്ള നമുക്ക് ബ്രോഡായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ആയുർവേദം ആയുർവേദം ആയാലും അലോപ്പതി ആയാലും ഹോമിയോ ആണെങ്കിലും ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു സത്യമാണ് അല്ലേ മനുഷ്യരുടെ ശരീരം ഒരു വ്യത്യാസം വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യം എപ്പോഴും ഒന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ നോക്കി കാണുന്ന ലെവല് വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ബി എം എസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇതിനെ ശാസ്ത്രത്തിനെ സ്വാംശ
Mudivan Sharida in the Pravartanangalayum functions in him. It in the moon in dayum or equilibrium itana, Namlakan another. Otherwise, for example, we have a digestive system. We have a digestive system. We have a lot of enzymes and digestive juices. We have a lot of people who are in the same way. We have a lot of people who are in the same way. We have a lot of people who are in the same way. We have a lot of people who are in the same way. We have a lot of that is the function of the function. We have to do motor activity in the industry. We have to do controlling action. That is the function of the function. In this case, we have to do one cell in the cell. We have to do one cell in the cell. We have to do one cell in the cell. We have to do one cell in the cell. We have to do one cell in the cell. We have to do one cell in the cell. Third year le cikil sa beri kimi rana, sattya marnya. Ippa nama le cikil sih cie, nama kita bahalang kandu dorang kimi rana. Oh, ini ini konsep se train clear rana, ini lada manis lau rana. Ya padu gundel, jan adine kurce adi kiam marnya arie muthi muthi kini lya. Apo entirely different diet rana ini nuki karna. Nama kita arie, nama le uru katha baru yang mande. I kandu botam marre ane karna marnya cju. Apo uru kandu botan poi kandu bandar tu marnyo ane Ni ada tu lalu turun boleh air kena itu baru. Air 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 itu boleh itu kali lalu anak boleh terata. Beberapa orang itu boleh pergi baru. Aduh, moram boleh air kena itu. Air itu terangan kita itu adalah cewi anak. Patre lalu, entirely different plane lalu. Nampol air yang kita niu manusia niu pergerdi niu noki kano itu adalah dana air wedam cewi itu. Ini korang prinsip lah na, ini dosa ngalai kuntu, nama le function semua ni sila kap. Panja pudha ngalai ana, ini logam panja pudha ana, ibarat herbs, plants, okka panja pudha ana, syarieran panja pudha ana. Apa panja pudha tu lenda ana, wittya sengalai, nama ku panja pudhi ke maya drugsu kuntu macam betul. Air ini lah na, adine cikil selegi pudha na. Pina sabda thaduk lah na, nama le syarieran tinde structural units. Apo adine basic words segala ana familiar awam edi parniu nu matur. Ini nanti apa arnya boleh, urip pad titi tharan agalah indah airu itu negurce. Pivan tayil ana, nama kita perthayaan cikilsa. Indo urip tharan, nama kita dispensary laga nama urip pad putih mutaran. Nama kita itu berne pale patient sam tayilan todam pada tawera irkip. Karena pale disease agalah ini first stage lono tayilan todta, pina itu maru ilia, abi ikom irkatum, abadas thayi aita birkin dau. Eda kira kita beri oda. Aba Alkali ke desa macam, ada doktor tak? Ia macam data doktor, anak kami kuri kolam bayang kita butthi muta, kuri sel teti kanya. Apa kuri pada misconception sendal. Ibu even alopati doctor sebenarnya, cikil sih cerita korai macam macam ada ikan ini, air wajar doktor tu beri korcita ialah mangi teh cerdoh tu beri. Abi ni berapa nanti doktor tak? Ia leh duduh tu beri. Nampol ni doktor anu boleh ni, abi ni kita macam ni ada mungkin dah ini dah ni. Apa agen ni satu dua wasta ni kita kena sahaja macam ni. Apa, semua, orang nama tak kari, semua asukan kita kum tak ialah padi liya, semua wasta kita ialah tak ialah padi liya. Internally medicine sekurang kurangnya tu, saya nak pelak pun betul ya sendiri. Kita tu berindi berindi cepat aja lantai kan. Bangun ni kerja korai misconceptions ni, aduh, alah risk tap. Aduh, ini main item kita orang ni, nama kita main dengan company kita lantai kita korang nak. Kita berada semula risk tap jalan bawa. Apa, orang ini juga kerja ni, kerja usaha beri ayam, sekti beri ayam, kerja dengan semula risk tap. Ni orang orang belai risk tap kerja kerja ni, tu baru orang orang ni. Pernah cila kuttie kalau ke, orang awis juli awis juli ada risk tap korang nak. Doktor ni, terus dosa musta risk tap korang tu, ni kerja ni, ni ada risk tap korang nak. Ini ni mana awis juli ada korang nak risk tap. Bagaimana korai itu misconception itu dengan kurang cinta kita cerita ni. Air istimewa ni baru ni, nama kita dulu medicine ni ada beberapa orang mana. Sebab itu kita absorb itu. Apa disease ni kalau cila, awas telinga nama kita dulu banyak yang useful ada. Ini matra itu. Setiap hari kita air istimewa kita ada alkoholik preparation ada. Ada banyak kidney disease ni lalai kerja liver ni load itu load mana kita ikhimbo. Apa? Adanya yang mari dengan itu kanan itu dengan bagaimana mungkin fakshanam boleh air wajah ni kanan itu misconception sah air wajah ni kurang cinta banyak yang tidak ada. Aduh banyak single drug terapi sendal, orang cikil segala macam sel tum, atau ni kalau latar dengar, itu kan air wajah sendal itu misconception sendal ni ana. Pina air wajah itu sendal lekshiam, ini ni ana air wajah itu mubadeh sih kita ni, tapi pernah tu, ni untuk diri maharshi, akni wesha maharshi kita pernah ni ada, tharma artha sukha saathena mana air wajah itu ni ana pernah ni ada. Adah itu tharma itu pernah ni ada, nama kita duty, right way le duty cehiya. Nampaknya, ayam yang mendawa media na ayam itu mubadeh sih kena. 
അതുപോലെ അർത്ഥം അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പം ആയുർവേദം കുറേയൊക്കെ ഈ പഴയ ശാസ്ത്രമാണെങ്കിലും വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു റിലീജിയസ് അല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇത് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണസമ്പാദനത്തിന് ധനസമ്പാദനം ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനും ധർമ്മ സാവാനും സു അർത്ഥ സമ്പാദനത്തിനും സുഖമായി ജീവിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ആയുർവേദം ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഈ സുഖത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം കുറേ പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ധർമ്മമില്ലാതെ സുഖമുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സുഖം എന്താണ് ധാരാളം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സുഖം എന്ന് തോന്നിയേക്കാം അതുപോലെ മറ്റേ ആൽക്കഹോളിസം ഇതിലേക്ക് പോകണമൊക്കെ സുഖമാണ് പക്ഷെ അത് ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ല യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിനെ നമുക്ക് തരില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയണത് രണ്ട് ഈക്വലി പ്രിയം ഈക്വലി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ആയുർവേദം പറയണത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആണ് അതായത് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്ന സ്വസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം അയാൾ എങ്ങനെ രോഗിയാവാതിരിക്കാം എന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പകുതിയോളം ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയണത് ഈവൺ ഈ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ വരെ സുഖത്തോട് തൽക്കാല സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ആ ഭാഗം മറക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചികിത്സ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം ഭാഗത്ത് പറയണത് എങ്ങനെ സ്വാസ്ഥ്യം നിലനിർത്താനാവും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഭാ ബാക്കി പകുതിയിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ബാക്കി ചികിത്സയുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു എമേർജിങ് കാലത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കാലഘട്ടമായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ നോളേജ് വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചു ഒരുപാട് ആശുപത്രികൾ വരുന്നുണ്ട് എത്ര ആശുപത്രികൾ വന്നാലും അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ളാ പേഷ്യൻസ് അപ്പോൾ അതിനെ ശരിക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമായിട്ട് നല്ല മാറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വരികയാണ് ആക്ച്വലി ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്രിവെൻഷൻ നോട്ട് അബൌട്ട് ട്രീറ്റിംഗ് ഡിസീസസ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അവിടെ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഹെൽത്ത് മെയിൻ്റനൻസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്തിനെ പറയണ ഭാഗമാണ് ആയുർവേദത്തിലെ സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്ന പേരിലാണ് ആ പോർഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആണ് ദിനചര്യ അതായത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഋതുചര്യ അതായത് ഓരോ സീസണിൽ നമ്മുടെ ചിട്ടകളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ചേരിയ നിദ്രയുടെ കുറിച്ചുള്ള റൂൾസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആർത്തവ ചേരിയ അതായത് പീരീഡ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് ലോകം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആർത്തവ കാലത്ത് വേണ്ട ചര്യകൾ അതുപോലെ ഗർഭിണി ചര്യകൾ ഗർഭിണിക്ക് വേണ്ട ചര്യകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആഹാരവിധി ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചിട്ട എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണ ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ അർജസ് അതായത് നമ്മുടെ മൂത്രവേഗം അതിനെയൊക്കെ ധരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻലി ആയുർവേദം അസുഖങ്ങളെ കാണുന്നത് മിഥ്യ ആഹാര വിഹാരങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നാണ് അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളുമാണ് എല്ലാ അസുഖത്തിൻ്റെയും കാരണം ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് മാക്കി ബാക്കി നിൽക്കേണ്ട ഇഞ്ചുറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ തെറ്റായ വിഹാരം തന്നെയാണ് എന്നാലും ഈ ചിട്ടകളുടെ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഈ സീസണിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡെങ്കു ചിക്കൻ ബോക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതാണെങ്കിലും മിഥ്യ ആഹാര വിഹാരമാണ് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഡെങ്കു പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഗുനിയ വന്നു വെച്ചാലും എല്ലാവർക്കും വരുന്നില്ല ചില കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വയലിൽ വിത്ത് വന്ന് വീണാലാണ് ആ വിത്തിന് നല്ല ചെടിയായിട്ട് വളരാൻ പറ്റും അതുപ
പിന്നെ ആ സമയത്ത് നീറ്റ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം ഇന്നത്തെ പുതിയ റിസർച്ചുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും വിശുക്കും നല്ല വിശുപ്പ് തോന്നും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയകളും സെല്ലുലർ ഡൈജഷൻസും ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസവും ലിവർ ഫങ്ഷനും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദം ഓവറായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാലും വെള്ളം കൂടി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറി അറ്റ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണ സമയം പകലുള്ള ആ നല്ല സമയം നമ്മൾ കളയരുത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് തന്നെ ബ്രാഹ്മ്യ മുഹൂർത്തെ ഉത്തിഷ്ഠേ എന്നാണ് അതിനും ഇപ്പോൾ മോഡേൺ റിസർച്ച് പ്രകാരം റെലവൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതുപോലെ അടുത്ത ദിനചര്യ ഓരോന്നോ ഓരോന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഉണർന്ന ഉടനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ കഴിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ദഹിച്ചോ അത്ര ദഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കുറച്ച് നേരം കൂടി ഉറങ്ങാം അതിനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ തരുന്നുണ്ട് അതായത് ഡൈജഷൻ വല്ല ഒട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഉഷാറാവുമോ നോക്കാം അപ്പോൾ ശരീര ചിന്തയെ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ടോയ്ലറ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശ്ലോക രൂപേണ സംസ്കൃത രൂപത്തിൽ തന്നെ ആ കാലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണം ശരിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷ് ബ്രഷിങ് ഓഫ് ദ ടീത്ത് അത് തന്നെ ഒരു വലിയ പോഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഓറൽ ഹൈജീനൊക്കെ വളരെയധികം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പല പല ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് മോഡൻഡോയിഡ് സർജറി ഉണ്ട് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ അതൊക്കെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വരുന്നു ഡെൻ്റൽ ഹൈജീനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ ക്യാവിറ്റീസിന് ഒരു കുറവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം നമ്മൾ പല്ല് തേക്കേണ്ട സമയം എങ്ങനെയാണ് പറയുക എത്ര നേരം പല്ല് തേക്കണം എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് നേരം പല്ല് തേക്കണം എന്നാണ് പറയണത് മോഡേൺ ഡെൻറ്റീസുകൾ പക്ഷേ ആയുർവേദത്തിൽ പറയണത് രണ്ട് സമയം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാലും ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും പല്ല് തേക്കണം എന്നാണ് പറയണത് കുറച്ചും കൂടിയും അത് ഹൈജീനിക് ആയിരുന്നു അന്ന് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതുപോലെ പല്ല് തേക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും മധുര രസം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് പല്ല് തേക്കരുത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് നേരം പേസ്റ്റ് വെച്ച് പല്ല് തേച്ചാലും നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് കാവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ബാക്ടീസ് ബാക്ടീരിയസിഡൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പേസ്റ്റിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ മധുര രസം മുഴച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ടി ഈ പൊടി പൽപ്പൊടികളുണ്ട് അത്ര മധുരമില്ലാത്തത് അപ്പോൾ രാത്രിയെങ്കിലും അങ്ങനത്തതിലേക്ക് പോയാൽ വളരെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അതായത് കഷായ രസം എരി രസം ചവർപ്പ് രസം ഉള്ള രസങ്ങളുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അന്ന് ബ്രഷില്ലല്ലോ പല്ല് തേക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ആയുർവേദം അനുശാസിക്കുന്നത് അതിനും വളരെയധികം റെലവൻസ് ഇപ്പോൾ കാണാനുണ്ട് അതുപോലെ ദന്ത മാംസങ്ങളെ ഒന്നും ഇതാക്കണ ഹാർഡായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് പാടില്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം അതിന് അതിൻ്റെ അളവുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫേസ് മുഖം കഴുകാൻ പറയുണ്ട് അപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ടാണ് മുഖം കഴുകേണ്ടത് പക്ഷേ അതിന് സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് തണുപ്പ് കാലമാകുമ്പോൾ ഒരൽപ്പം ചെറു ചൂടുകൊണ്ട് മുഖം കഴുകാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഗണ്ടൂഷം എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് വായിൽ വെള്ളം നിർത്തുക അതിപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് തൈല ഗണ്ടൂഷായിരുന്നു അതായത് കുറച്ച് ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിറ്റുവേഷനാണ് പറയണേ നമുക്കറിയാം ഇന്നതിനൊന്നും സമയമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്കതിലേക്ക് എത്താലോ കുറച്ചെങ്കിലും അപ്പോൾ ഗണ്ടൂഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അരഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് തൈലം ഒഴിച്ചിട്ട് വായിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറേ അധികം ഡെൻ്റൽ ഡിസീസിനെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല വാസ്തവമാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ അത് പറ്റുന്നില്ല കാരണം സെൻസിറ്റീവ് ടൂത്ത് ഉണ്ട് ടീത്തുള്ള അസുഖങ്ങൾ പുളിപ്പൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ട് കാവിറ്റീസിനെതിരായിട്ട് സ്ട്രെങ്ത്തനിങ് ആണ് ഗം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്
പക്ഷെ അതൊരു അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് എണ്ണ തേക്കാം കുട്ടികളെങ്കിലും എണ്ണ തേപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പണ്ടൊരു പഴയ പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് അല്ലെ തേക്കാത്ത എണ്ണ തലയിൽ ധാര എന്ന് പറയും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവി കാലത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് വാദികമായ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ ആണ് എണ്ണ തേപ്പ് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഏജിങ് കുറച്ച് ഡിലേ ചെയ്യാനും സ്കിന്നിൽ വരുന്ന ഏജിങ്ങിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഡിലേ ചെയ്യാനും സ്കിന്നിന് ആരോഗ്യം കിട്ടാനും ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു അലർജിക്ക് അലർജൻസ് വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ സ്കിന്നൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞ് തടിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനൊക്കെ അലർജി ഉള്ള സമയത്തല്ല എണ്ണ തേക്കേണ്ടത് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ തേപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ കണ്ണിന് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ തലയുടെ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും ഇനി ഈ മെയിൽ മുഴുവൻ എണ്ണ തേക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് തലയിലും ചെവിയിലും കാലിൻ്റെ ഇടയിലും എണ്ണ തേക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കാൽപാദത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് നെർവ് എൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ചെവിയിലും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടുമായിരിക്കും ഒരു ടോണിക് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കുക തലയിൽ എണ്ണ തേക്കണേൻ്റെ ഒപ്പം ചെവിയിലും കാലിൻ്റെ ഇടയിലും കൂടി കുറച്ചൊന്ന് തേക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ പോയിന്റ്സ് പറയുമ്പോഴും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അജീർണം പറ്റ ദഹനം ശരിയല്ലാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിസാരം ഛർദി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ കഫ രോഗങ്ങളുള്ളവർ ഇവരൊന്നും എണ്ണ തേക്കണം എന്ന് പറയില്ല എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം സ്വസ്ഥനായിട്ടിരിക്കണം ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കണ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പറയണ കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വ്യായാമം വ്യായാമത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അധികം പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയണ ഒരു ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അതൊരു ഫാഷനാണ് എല്ലാവർക്കും വ്യായാമത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിയാം എല്ലാ പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും കാലം മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതൊരു ഡെയിലി റെജിമെൻ ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അതുപോലെ അതിനുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പല വിധി നിഷേധങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാം വ്യായാമം പക്ഷേ സീസണലായിട്ട് തണുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ റിഗറസ് ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ മറ്റേ ചൂട് കാലത്ത് ഏറ്റവും ചൂടുള്ള കാലത്തും മഴക്കാലത്തും അത്ര തന്നെ ശക്തിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതൊന്നും നോക്കാതെയാണ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടാവണ ഈ സന്ധികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെ ആയിക്കൂടാ എന്നില്ല ഒരു കാരണം അപ്പോൾ തണുപ്പ് കാ മറ്റേ ഉഷ്ണകാലത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉഷ്ണമുള്ള സീസൺസിലെ മഴക്കാലത്ത് ഒന്നും കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് പറയണത് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും എക്സസൈസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നാളെ മുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു മണിക്കൂർ ഓട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ചാട്ടം സ്പീഡിലുള്ള റണ്ണിങ്ങിലേക്ക് പോകരുത് വളരെ മെല്ലെ മാത്രം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ മാത്രമേ വ്യായാമത്തിൻ്റെ ആ ഫുൾ നമ്മുടെ ഒരു കൃത്യതയിലേക്ക് എത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നും ആയുർവേദം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ നമ്മൾ മെലിങ്ങോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കുറേ ദോഷഫലങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും നമ്മളൊരു അര ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് റണ്ണിങ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ചെയ്യണത് ചില സ്പെസിഫിക് സ്പോർട്സ് ഇവൻസിൻ്റെ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ശരീരം മെലിയാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഓവറായിട്ട് ചെയ്താലും അത് ഭാവിയിൽ പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സസൈസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യും ഹാർട്ട് റേറ്റ് റേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫുൾ ബോഡിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് ശരിക്കും എത്തും നല്ല ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയി തീരും ബോഡി മുഴുവനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലങ്സിൻ്റെ പവർ ഹാർട്ടിൻ്റെ പവർ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രവർത്തന ശേഷി കൂടുതലായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം അപ്പോൾ സെൽസിലേക്കൊക്കെ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ പല ലെവലിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് മെയിൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ സെല്ലുലർ ലെവലിൽ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് പോവും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയണത് എൻ ഒരു ബ്രെയിനിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫീൽ ഹുഡ് ഹോർമോൺ
പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കാലോറി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി കുറച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് കാലറിയിലധികം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഡെയിലി ചെയ്തിരിക്കണം എറോബിക് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് സ്ട്രെങ്തനിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് എറോബിക് എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സാധാരണ ഒരാൾ സ്ഥിരം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെയും ലങ്സിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഫ്ലെക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്കും അതിനെല്ലാം കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റേ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സസൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ബിൽഡിങ് വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് അതായത് മുട്ടുവേദന തേയ്മാനം ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ തേയ്മാനം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കും അവരുടെ വേദനയൊക്കെ മാറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് കൊടുക്കണം മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും സ്ട്രെങ്തനിങ് ചെയ്യാം ആ മുട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള പേശികൾ അവിടെ കോട്രിസെപ്സ് ഹാൻഡ് സ്ട്രിങ് ഇതിനെയൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആയുർവേദ മരുന്ന് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമാവുന്നില്ല സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്താലേ ഇനി ആ തേയ്മാനം അങ്ങോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അത് പലപ്പോഴും ആരും ചെയ്യുന്നില്ല ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വേദനയായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തും നമ്മുടെയൊക്കെ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഉണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് വന്ന ജാനകിയമ്മയും കാളിക്കുട്ടി അമ്മയൊക്കെ തന്നെയാവും ഇപ്പോഴും വരണത് കാരണം അവർക്ക് മാറുന്നില്ലേ അസുഖം കുറച്ച് കുറയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ കഷായം കുടിക്കാൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ ഈ എക്സസൈസിന് പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയുണ്ട് ഏത് ജോയിൻറ്റിനാണ് പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരാതിരിക്കാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മസിൽസിന് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ കുളി കുളിയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അത് ഊർജം ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഡൈജഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ തറവാടുകളിൽ നനങ്ങി വന്നിട്ട് അമ്പലത്തിൽ തൊഴിൽ ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിശപ്പാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഡൈജഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സത്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റാവും ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റാവും ഫാറ്റൊക്കെ എനർജി ആയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരാനും എല്ലാം അത് സഹായമാണ് അതുപോലെ ഓവറായിട്ടുള്ള വേർപ്പ് ചീത്ത സ്മെല്ല് അതിനെല്ലാം കുളി ഗുണം ചെയ്യും പിന്നെ ഇതുപോലെ കോൺട്രാ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ രോഗം ചെവിയുടെ രോഗമുള്ളവർ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തവർ വേണമെങ്കിൽ അല്പം ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മേലുവെള്ളം ഒഴിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അതിസാരം അതൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരും പെട്ടെന്ന് ദേഹം തണുത്ത അവർക്ക് പറ്റില്ല ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇമ്പാലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഛർദി അതിസാരം ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി കുളിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് അതുപോലെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാത്ത് ആണെങ്കിലും തലയിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മേല് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അതും പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ അത് ശരീരത്തിന് ബലം നൽകുന്നതാണ് പക്ഷെ ഡെയിലി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്ന് പറയണില്ല അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ദിനചര്യ കഴിഞ്ഞു അതായത് ഡെയിലി റെജിമെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റെലവെൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മാത്രം എടുത്ത് പറയണേ നമ്മൾ ഈ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കുറേയൊക്കെ അന്നത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റിയ രീതിയിലും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അന്നത്തെ കാലത്തിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത് അന്ധവിശ്വാസം എന്നൊക്കെ തോന്നാം പക്ഷേ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന സയൻറ്റിഫിക് ട്രൂത്തുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്ത് പറയണമെന്ന് മാത്രം ചിലപ്പോൾ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിക്ചർ അത് ആവണം എന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് ഋതുചര്യ ഋതുചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസൺ സീസൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ സീസൺസിനും അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചിട്ടകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആയുർവേദം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയോട് പ്രകൃതിയിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തവും പഞ്ചഭൂത സിദ്ധാന്തവും ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാന്റ്സിലും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചില പ്രത്യേകതരം ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ
അപ്പൊ അതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയ ദോഷങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതോടെ പോവും അടുത്ത ഋതുവിനെ നമുക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഋതുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഋതു ശോധനം പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ഋതുവിനും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ചൂടുകാലാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്ക് ചൂടുകാലത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ശോധനം പറയുന്നുണ്ട് വ്യാധിക്ഷമത്വം കൂട്ടും ഋതു ചേരിയുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രീഷ്മകാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചൂ ഗ്രീഷ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടുകാലം സമ്മർ ആണ് പറയണേ അപ്പൊ ഈ ചൂടുകാലത്തും മഴക്കാലത്തും വേണം നമുക്ക് ബല ബലം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കണ സമയം അപ്പൊ ഡൈജഷനും കുറവാവും നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പൊ വളരെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും ഈ എണ്ണയിൽ വറുത്ത സാധനങ്ങളും ആ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക മധുരരസമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറയണത് ഈ കാലത്താണ് അപ്പോ അതുപോലെ നെയ്യ് ഒരു രൂക്ഷ ഉഷ്ണാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് എണ്ണയൊക്കെ ആ സമയത്ത് കുറച്ചാവാം പക്ഷേ ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും അങ്ങനെ അതുപോലെ ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ളതൊക്കെയാണ് അധികം നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഏറ്റവും നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കഞ്ഞി തന്നെയാണ് അല്ലെ അത് ലൈറ്റാണ് അതിലൊരു അല്പം നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ താളിക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി വഴട്ടിയിട്ടോ നെയ്യ് താളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിനൊരു സ്നിഗ്ധത വന്നു കഴിഞ്ഞു ദ്രവരൂപത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരമെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക വറുത്ത് പൊരിച്ചതും ഹെവി ടു ഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ശീതമായിട്ടുള്ള വെള്ളങ്ങൾ കൊടുക്കുക കഴിക്കാം അതുപോലെ രാത്രി പാല് കുടിക്കരുത് എന്നാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രാത്രി പാല് കുടിക്കാം അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കാച്ചിയിട്ടാണ് പാല് കുടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തൈരിന്റെ ഉപയോഗം അതെ ഡെയിലി പാടില്ല പക്ഷെ ഈ ഗ്രീഷ്മകാലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലെസ്സി പോലത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നല്ലതാണ് അതായത് തൈരിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് അതുപോലെ ജീരകം ഒക്കെ ഇട്ട് പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കഴിക്കണ പോലത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ കാലത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ പകൽ ഉറക്കം ഉറക്കം ഒരിക്കലും പകൽ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല പറയണ്ടേ ഈ ഗ്രീഷ്മകാലത്ത് കുറച്ച് ഉറക്കാവാം അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഉറക്കവും കിട്ടും പിന്നെ ധാരാഗൃഹം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഫൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഗ്രഹത്തിൽ താമസിക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എ സിയുടെ ഒരു വേർഷൻ അന്നും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ധരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ എ സി ഇപ്പൊ എത്രയാ പത്തൊമ്പതിലും പതിനെട്ടിലും പതിനാറിലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹെൽത്തി അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പുറത്തേക്കാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് അവിടെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇവര് ഇത് പറയണ ധാരാഗ്രഹം ഒരുപാട് ഫൗണ്ടൻസ് ഉള്ള താമരകളും ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസം മാറ്റാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ പറ്റുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാമച്ചം കൊണ്ടുള്ള കർട്ടൻസ് അതുകൂടെ ചെറിയ കാറ്റ് വരണ രീതിയിലുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ രാമച്ചം കൊണ്ടുള്ള കർട്ടൻസ് ഇടുക അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സാഹിത്യം വളരെ പുലിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഋതുവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിവരണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ അരിഷ്ടം അതുപോലെ മദ്യം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചൂടുകാലത്ത് കംപ്ലീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയണത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അത് പറയേണ്ട ചില ഓരോ ഋതുക്കളിലും ഓരോ ടേസ്റ്റിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ ഗ്രീഷ്മത്തിൽ വെച്ചാൽ മധുരരസ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് പറയണത് ശീതകാലത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എരി അമ്ലം ഒക്കെ ഉള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ഋതുക്കൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് മുഴുവൻ പറയാൻ സമയമില്ല ആ ഒരു വേരിയേഷൻ ഫുഡിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിട്ടകളിലും പറയുന്നുണ്ട് നിദ്രയെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നിദ്രയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ത്രിസ്തൂണങ്ങൾ എന്ന് പറയും അതായത് ആഹാരവും നിദ്രയും ബ്രഹ്മചര്യം ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മചാരി ആവാനല്ല ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ സെക്ഷൽ ലൈഫും ഇത് മൂന്നും ഒരു ട്രിപ്പോഡിന്റെ മൂന്ന് കാലുകൾ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നമ്മുടെ ആയുസിനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിലനിർത്താനുള്ള മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പില്ലേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉറക്കമില്ല വെച്ചാൽ ഒരു പില്ലറ് അതിൻ്റെ ബലം കുറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ ബലവും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അറിയണേ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള സ
കഫം കുറച്ച് കട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചുമയായിട്ടും ആ അസുഖം കൂടുതലാവണതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ പണ്ട് വിഷാർത്ത പണ്ട് ഈ വിഷചികിത്സ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാമ്പുകടിയൊക്കെ ഏറ്റു കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടായിരുന്നത് പിന്നൊന്നും അതില്ല വിഷം ചികിത്സ അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് അല്ല എന്നാലും അപ്പോൾ അയാൾ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരു കാരണം അത് നമുക്കൊരു ചികിത്സയുടെ അവസരം നഷ്ടമായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിഷം ഏറ്റാളും കണ്ട രോഗികളും ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കുറേ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്കൊരു വെൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത്ത് വരും നമ്മുടെ ആയുസിന് നല്ലതാണ് നറിഷ്മെൻ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാനും ഒക്കെ അതായത് ബലം ശരിക്കുള്ള ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ബലത്തിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജിലും അതുപോലെ ക്ഷീ വ്യാധി കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ച ആൾക്കാർക്കും പകൽ അല്പം ഉറങ്ങാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി പകൽ ഉറങ്ങി തീരൂ എന്നുള്ളവർക്ക് ചാരി കിടന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ കാറ്റ്നാപ്പ് എന്ന് പറയണ പോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് അത് അത്രയ്ക്ക് ദോഷം വരുത്തി വെക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ആഹാരത്തിൻ്റെ ആണ് ആഹാരത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ത്രീ പില്ലേഴ്സിൽ ഒന്നാണോ ഒന്ന് ഒന്ന് നിദ്ര ഒന്ന് ആഹാരം ഒന്ന് ബ്രഹ്മചര്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആഹാരത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ അതുതന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആഹാര സംഭവം വസ്തു രോഗാശ്ച ആഹാര സംഭവം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത് ഈ ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ശരിക്കും അത് അമ്മയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് വളരെ കൃത്യമാവേണ്ടതും നന്നാവേണ്ടതും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം തന്നെ ഇല്ല അതുപോലെ രോഗങ്ങളുടെ കാരണവും ഇതേ ആഹാരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ ഫുഡാണ് ഫുഡ് കാര്യം പറയാച്ച നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെയധികം ഇപ്പോൾ ഡയറ്റിക്സും മറ്റേ ന്യൂട്രീഷണൽ സയൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കുട്ടികൾക്ക് വൈറ്റമിൻസ് കൊടുക്കണം പ്രോട്ടീൻ കൊടുക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൊടുക്കണം ഫാറ്റ് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്നിട്ടും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിലൊക്കെ അധികം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ എല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നിട്ടും ആരോഗ്യമില്ല അപ്പം നമ്മളവിടെ മിസ് ചെയ്ത് പോകണ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് എത്ര അളവ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് യാതൊരു ശ്രദ്ധയും ഇല്ല അതായത് വികലമായ ചില ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ആഹാരകാലം ശരിക്കും പറയുന്നത് രണ്ട് നേരമാണ് അത് പിന്നെ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഹെവി ആയിട്ട് കഴിച്ചാലും അത് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് തേക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് അത്രയും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് എന്നുള്ളത് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് മൂന്ന് നേരത്തിലെങ്കിലും ഒതുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കുറച്ചും കൂടി ആഹാരത്തെ ആഹാരകാലത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്ട് പിന്നെ മാത്ര അതിൻ്റെ അളവ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് ഓരോരുത്തരും ആ ഫുഡിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചാണ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണോ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണോ അതനുസരിച്ചാണ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ പകുതിയെ കഴിക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വയറ് ഹാഫ് ഫുൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്തണം ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് വയറ് ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുന്നതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മുമ്പ് നിർത്താൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെ എങ്കിലേ അയാൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു അസുഖങ്ങളും ഇല്ലാതെ അതുപോലെ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ അളവിനെ നാലാക്കി തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മാത്രം ഫസ്റ്റ് ടു വൺ ഫോർത്തുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ശരിക്കും ഫുഡ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കി വെള്ളത്തിന് അനുപാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുടിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളത്തിന് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ചെറിയ അളവിൽ ലിക്വിഡ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക
മുമ്പ് കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വാദോ രുചിയോ ഒന്നും ആ ഒരു ഇത് വരാത്ത തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഗാരാ വരണേന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശരിക്കും ദഹിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ വയറിനൊരു ലൈറ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇരിക്കുമ്പോഴും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ലൈറ്റ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കണം കഴിച്ചു പോകുമ്പോഴും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഇട്ട് പോകാറാവണം ആ രീതിയിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ബാത്റൂം പോകാൻ തോന്നുമ്പോൾ യൂറിനേഷൻ അതുപോലെ ഡിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റൂൾ പാസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ഒരു ശീലം വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വായുവിൻ്റെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അപാന വായുവിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ ഡയറക്ഷനും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും ബോഡി ഫുഡിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും നല്ല വിശപ്പായിട്ടുണ്ടാവും എൻസൈംസ് ഒക്കെ ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് കഴിക്കണ ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ വരും അതുപോലെ എന്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും കുറെ റൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ സ്നിഗ്ധമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു അബദ്ധം അതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡയറ്റ് കോൺഷ്യസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കോൺ വെയിറ്റ് കൂടണേനധികം വളരെയധികം കോൺഷ്യസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് നെയ്യ് എണ്ണ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് ഒരുപാട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് ആളാണ് ഹാർട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ആളാണ് നമ്മൾ എണ്ണ കഴിക്കാൻ പാടില്ല വറുത്തതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് അവോയ്ഡൻസ് ശരിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പുതിയ റിസർച്ച് വരുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആത്രോസ്കിറോസിസ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഹാർട്ട് ഡിസീസും സ്ട്രോക്കും ഒക്കെ വരുന്നത് ആത്രോസ്കിറോസിസിൻ്റെ ഒരു കാരണം സ്നി രൂക്ഷതയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനകത്തൊക്കെ ഈ ഫാറ്റ് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അത് ഡ്രൈ ആയി ബിറ്ററായി മാറുകയാണ് അതായത് ആ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇല്ലാതെ ആയി പോവുകയാണ് ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിന് അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഈ സ്നിഗ്ധത അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഓയിൽ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു അല്പം സ്നിഗ്ധമായിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ കഞ്ഞിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഞ്ഞിയിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് നെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ച് കഴിക്കണത് ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് പഥ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ ഉഷ്ണം ചെറിയൊരു ഉഷ്ണത്തിൽ വേണം കഴിക്കാൻ അല്പം സ്നിഗ്ധത വേണം ഇപ്പോൾ എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന സാധനമായിരിക്കണം ഷഡ് രസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ എന്നും കഴിച്ചാൽ അത് ശരീരത്തിന് ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ രീതിയിലാണ് അതായത് എരിയും പുളിയുമുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക അങ്ങനെ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആറ് രസങ്ങളാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് സ്വാദ് അമ്ലം പുളി കടുരസം ചവർപ്പ് കഷായരസം ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് മധുരം ഏറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ഡയറ്റൊക്കെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡയറ്റൊക്കെ ഏകദേശം അങ്ങനെയാണ് ലൈബ്രറിയിൽ അത്ര ഇരിയും തോന്നുമില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ അങ്ങനെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു അല്പം മധുരം മുകളിലേക്ക് നിൽക്കണ തരത്തിൽ അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മ്യൂക്കോസൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലും സ്റ്റൊമിക്കിലൊക്കെ നിറച്ച് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസും ആസിഡ്സും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അതാണ് അതിന് മ്യൂക്കസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് കഫം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മധുര രസത്തിന് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഉഷ്ണീകൃതം പുന പാടില്ല അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കണം ഇപ്പോഴാണ് ട്രാൻസ് ഫാറ്റിൻ്റെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് പക്ഷേ ഇത് പണ്ടേ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ചൂടാക്കിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതി അത്യുഷ്ണം അധികം ചൂടായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ പോണ വഴിക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡാമേജ് വരും അത്യുഷ്ണം പാടില്ല അതിലവണം പാടില്ല ഉപ്പ് അധികമായിട്ടിട്ടിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഉപ്പ് കുറച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശീലമാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ വിത്തൗട്ട് മെൻ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നുണ്ട് അതും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശയായിട്ട് തോന്നും എന്നാലും അതായത് ഒരുപാട് വർത്തമാനം പറയാതെ സംസാരിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അനിന്ദൻ വേറൊരാളെ നിന്ദിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയധികം പരദൂഷണം പറയുന്നത
അതിനെയാണ് വിരുദ്ധാഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ദിവസം കഴിച്ചാൽ നമുക്കൊരു അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അസുഖം ഇന്നിപ്പോൾ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പി സി ഒ എസ് ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സിസ്റ്റ് വരുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നോർമലാവും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയില്ല അൺനോൺ ഇറ്റിയോളജി എന്നാണ് അവർ പറയുക അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള ഈ തെറ്റായ ജീവിതശൈലി ശൈലി ആയിരിക്കും ഈ വിരുദ്ധ ആഹാരങ്ങളാകുമ്പോൾ കുറേ ദോഷ ഉത്ക്ലേശം ഞാൻ ദോഷങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു ദോഷ ഉത്ക്ലേശം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് പുറത്ത് പോകുന്നുമില്ല ശരീരത്തിൽ അത് ആ സെൽസിൽ കിടക്കും ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബോഡിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയണ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിന് വേണ്ടി കാത്തു കിടന്നിട്ട് അന്ന് അത് അസുഖമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരിക ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ അബദ്ധ്യങ്ങൾ കാലാകാലമായിട്ട് ശീലിക്കുന്നതാണ് ഒരു അസുഖമായിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്കിന്നിന് നമുക്കറിയാം അലർജി ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര കാലം അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സിലാണ് എന്ന് പറയും അത് അയാൾ അത്രയും കാലം ഏതോ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി തുടർന്നു ഒരു ടോക്സിക് ഡെപ്പോസിഷൻ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായി അതാണ് ഈ സ്കിന്നിൽ കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും അതത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും അവസാനം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പാലിൻ്റെ ഒപ്പം പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണം നല്ലതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കും പക്ഷേ അത് തെറ്റാന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതൊരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലും രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒതുക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതിര കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ മോര് കൂട്ടുക അത് വിരുദ്ധാഹാരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പാലും മോരും കഴിക്കണത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ കുറേ ഇൻകംപാറ്റബിൾ ഫുഡ് അതുപോലെ അളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേനും നെയ്യും ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് അത് വിഷ സദൃശ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കോമ്പിനേഷൻസും ഈ വിരുദ്ധാഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്നും കഴിക്കാൻ പാടാവുന്ന ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എന്നും കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്നും കഴിക്കണം എന്ന് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കണേ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല എന്നും കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ അത് കഴിക്കണത് അതിനകത്ത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും ആ ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ നമ്മളത് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ അതൊന്ന് വാടിയിട്ട് മുരിങ്ങടയിലേക്ക് സ്ഥിരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇന്ന് അടുത്ത് എനിക്ക് അറിയണ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ അനുഭവം പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അയാൾക്ക് ഓക്സാലൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് ഓക്സലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫുഡും അയാൾ കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ റിസർച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് അവർ മുരിങ്ങടയിലെ ധാരാളം കഴിക്കും അതും ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ള മുരിങ്ങടയിൽ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അത് വാടണേനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കഴിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുഷ്ക ശാഖാനി വർജയെ എന്ന ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അതായത് ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുത്ത ഉടനെ വെക്കണത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്തായാലും ഒരാഴ്ച ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ വീറ്റ് നല്ലതാണ് ഡെയിലി യൂസിന് വേണമല്ലോ അതൊക്കെ ചെറുപയർ മുതിര വീറ്റ് അതുപോലെ തവിടുള്ള റൈസ് സീസണലായിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കായ പച്ചക്കായ അതുപോലെ ഉണ്ണിത്തണ്ട് ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ട് ഇലകൾ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീസണിലായിട്ടുള്ള നോമക്കായ പപ്പായ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസിന് മാത്രം ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവാം പക്ഷേ ഇന്തുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് പിന്നെ പെപ്പർ ജിഞ്ചർ നെല്ലിക്ക നാരങ്ങ ഇതൊക്കെ ഡെയിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്ന് പറയണേൻ്റെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മെയിൻ വില്ലൻ മൈദ തന്നെയാണ് മൈദ അതുപോലെ ബേക്കറി പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വീണ്ടും വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫാറ്റൊക്കെ ഒരു വൺ ഫി ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മുകളിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് വരെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസ്ഫാക്റ്റ് ആണ് അത് സ്ഥിരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആത്രോസിറോസിസും
അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിരുദ്ധാഹാരങ്ങൾ പാടില്ല പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ക്യാബേജ് ആണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എല്ലാ ദിവസവും ക്യാബേജ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സം ലെവലിലേക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് കോളിഫ്ലവർ ക്യാബേജ് ഒന്നും എന്നും കഴിക്കേണ്ട ഒരു പച്ചക്കറികളല്ല ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ നെയ്യ് നെയ്യ് നല്ലതാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നെയ്യ് കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മെലിഞ്ഞു വരാനായിട്ട് കാണാം കാരണം നമ്മൾ തടിക്കാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അത് ബോഡിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ കൊണ്ടിടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ദഹനമുള്ള വിശപ്പുള്ള സമയത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ശരിക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യുക പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ അവോയ്ഡൻസ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓർമ്മക്കുറവ് എന്നിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് ഏറ്റവും യോജിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ നെയ്യ് പക്ഷെ നെയ്യ് സ്വന്തം വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാവണം മറ്റത് എന്തായാലും കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടും ഒരു സ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ തന്നെ കൂടണ കാണാം നമുക്ക് ചില കമ്പനിയുടെയൊക്കെ നെയ്യ് നമ്മൾ മരുന്നായിട്ട് വാങ്ങി കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അയാളുടെ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈസ് ഒക്കെ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ മരുന്നായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അത് ഒറിജിനൽ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നെയ്യ് കംപ്ലീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണതാവാം നമുക്ക് ഈ ഓർമ്മക്കുറവ് ഡിമെൻഷ്യ അൽഷിമിയസ് ഇതൊക്കെ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഓവർ ഡയറ്റിംഗ് ആവാം അതുപോലെ ഷുഗർ ഇതൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട റാഗി നല്ലതാണ് പക്ഷേ എന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഹാർട്ടിന് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എല്ലാ ദിവസവും എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ പ്രശ്നമാണത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സദ്വൃത്തം അത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണത് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിറി വരും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉപദേശങ്ങൾ പറയണേന്ന് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മതഗ്രന്ഥമോ ഗീതമൊക്കെയാണോ നമ്മൾ പഠിക്കണേ ശാസ്ത്രമല്ലേ എന്ന് പോലും സംശയം തോന്നും പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി കൂടി വരികയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബൂമറാങ് പോലെയാണ് നമ്മളൊരാളോട് ദേഷ്യം അസൂയ ഒക്കെ പുലർത്തി വരുമ്പോൾ അത് നേരെ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ ബാഡ് എഫക്ട്സ് വരുന്നത് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരാളോട് നമ്മുടെ ഒപ്പം എന്നുള്ള ഒരു ജോ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ ആ ദേഷ്യവും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ദേഷ്യം വെച്ച് ഇരുന്ന് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സ് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവണു ഒരുപാട് ഇന്ന് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അസുഖങ്ങളും സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈവൻ ബാക്ക് പെയിൻ നമുക്കറിയാം ബാക്ക് പെയിൻ ഇന്ന് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ബാക്ക് പെയിൻ ഭയങ്കര അധികമുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചറിയാം കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടോ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആ വേദന കൂടുതൽ ബാക്ക് പെയിനിന് ഒരിക്കലും സ്ട്രെസ് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സത്വൃത്തം കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് പറയണേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സുഖാർത്ഥ സർവഭൂതാനം മതാ സർവ പ്രവർത്തത എന്ന് പറയുന്നത് സുഖം ചെന്ന വിനാ ധർമ്മ ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പലതും ആക്ച്വലി നമുക്ക് സുഖം തരില്ല അതാണ് ഈ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിൻ്റെ ലോജിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വിധം പാപകർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് ഹിംസ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കൊല്ലലും മാത്രമല്ല അയാളെ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് അയാളെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്നതും ഹിംസയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഹിംസ കളവ് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പരുഷ കഠിനമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ സംസാരിക്കൽ വേറൊരാളുടെ സാധനം ആഗ്രഹിക്കുക കളവ് പറയൽ ഇതൊക്കെ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ വരും ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ആത്മവത് സതതം വെച്ച് എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരും ബാക്കി ജീവജാലങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ എൽഡേഴ്സിനെ അതൊന്ന് കാണാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് എൽഡേഴ്സിനെ ഗുരുക്കന്മാരെ സ്ത്രീകളെ മൃഗങ്ങളെ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് വേണ്ട റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം ഇതാണ് പ്രോപ്പർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈക്കോസൊമാറ്റിക്
പിന്നെ വേറൊരു കൺസേൺ പറയണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ്സിലാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിലേക്ക് പോയിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അത് തേർട്ടി പ്ലസ്സിലേക്ക് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വിഷമകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഒബിസിറ്റിയിൽ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആണ് ഡയബറ്റിക് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പറയണത് കേരള ആവറേജ് ഇതിലൊക്കെ മീതയാണ് ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ നാഷണൽ ആവറേജിനേക്കാൾ മീതയായിട്ടാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിൽ നിൽക്കുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് കൂടി കൂടി വരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി എന്ന് മാത്രം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തെറ്റായ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ചെറിയൊരു ജെനറ്റിക് ബേസിസ് ഉണ്ടാവും കാരണം അതേ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എടുക്കുന്ന രണ്ടാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ചെറിയൊരു ജെനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ അനാദിയായി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈവൻ ക്യാൻസർ ഇതൊക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചിലത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറയാം എങ്ങനെയാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവുക ഷുഗർ ഉണ്ടാവുക പ്രഷർ ഉണ്ടാവുക ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഇത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ന് വേണേൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാം സ്ട്രോക്ക് വരാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അതിനെയാണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒബിസിറ്റി തന്നെ പറയാം കാരണം ഒബിസിറ്റിയാണ് ഒബിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് ബാക്കി ഒരുവിധം എല്ലാ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസും അയാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒബസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീമിയ ഡയബറ്റിസ് അതുപോലെ സ്ട്രോക്കിനുള്ള ചാൻസുകൾ പോസിറ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് കാരണം മുട്ടുവേദന വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചികിത്സ ചെയ്താലും അയാളുടെ ആ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാതെ മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് ഒരു ആശ്വാസം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒബിസിറ്റി നമുക്കറിയാം എക്സസ് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷനാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് താഴെ ഉണ്ട് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ അത് കൂടാതെ ഓരോ ഓർഗൻസിന് ചുറ്റും ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വയറ് കൂടുതലുള്ള തരത്തിലുള്ള തടിയുണ്ട് പലതരം തടിയുണ്ട് അപ്പർ പാർട്ടിൽ തടി കൂടുതൽ വരിക നടുവിൽ വരിക അതിൽ ആ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണത് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അത് സ്ട്രോക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ബി എം ഐയുടെ കാര്യം അറിയാം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിൽ മീതെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണ് അത് മുപ്പതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒബസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകും ഹെൽത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ബൈ ബൈ ഹൈറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇനി ആയുർവേദത്തിൽ അതിനെ ഒരു അതിസ്ഥൗല്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ഥൗല്യ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ തന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയല്ലാത്ത പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത ഡൈജഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിക്ക് ഒരു നേ ഒരു നേരം കഴിച്ച ഭക്ഷണം ശരിക്കും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ അടുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ ഇത് അതിന് വരാൻ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഹാഫ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു രസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാതു ഉണ്ട് അത് ഹാഫ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ആവും വെൽ ഫോംഡ് അല്ല അപ്പം അത് മറ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ശരീരമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വരാതെ വെറും ഫാറ്റായിട്ട് മാത്രം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കും അത് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നില്ല നല്ല ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നില്ല നല്ല ബോണ് കിട്ടുന്നില്ല നേരെ ഫാറ്റായിട്ട് അവിടെ മാറുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ജങ്ക് ഫുഡാണ് മീതയ്ക്ക് മീത ഫുഡ് കഴിക്കുക ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ദഹിക്കാതെ അടുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആവാതിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നേരിട്ട് ഫാറ്റായിട്ട് മാറുന്നു നമ്മൾ മേധസ് എന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറയണേ മേധോ ധാത്തു അഗ്നി മാന്ദ്യം അതായത് ശരിയല്ലാത്ത ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉപമ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ കാട്ടു തീ വരുമ്പോൾ ഒരു പൊത്തിൽ കാറ്റും അഗ്നിയും തീയും കാറ്റും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്
ഒരുപാട് ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം മരുന്നും കൂടി കഴിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഡയറ്റും എക്സസൈസും മസ്റ്റ് ആണ് തടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് മുതിര നല്ലതാണ് ചെറുപയർ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പഴക്കം ചെന്ന അരികളുടെ ഗൗരവം കുറയും എന്ന് പറയും ഗുരുത്വം ഹെവിനെസ് കുറയും എന്ന് പറയും ഈ പുതിയതായിട്ട് അപ്പം തന്നെ വന്ന അരികൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ തേര് നല്ലതാണ് വെള്ളത്തിൽ തേനാക്കി കഴിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് ഒബിസിറ്റിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് തൈരിൻ്റെ വെള്ള തൈരിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ വെള്ളം മാത്രം എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മോര് നല്ലതാണ് തൈര് പാടില്ല തൈര് ഒഴിവാക്കണം മുട്ട ഒഴിവാക്കണം പാൽ ഒഴിവാക്കണം എസ്പെഷ്യലി പാൽ രാത്രി കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കണം അത് ഒബേസിറ്റിക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം രാത്രി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ അങ്ങനെയാണ് പാലിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അതുപോലെ ചീസ് മുട്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെഡ് മീറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ കൊല്ലത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമോ കഴിക്കണ പോലെയല്ല ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് നമ്മൾ ഒബിസിറ്റിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ല ആയുർവേദത്തിൽ കഷായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ത്രിഫല ചൂർണമുണ്ട് കടുക്ക നല്ലതാണ് ചിറ്റമൃത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ വരണാധി കഷായം പോലെയുള്ള കഷായങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഗുൽഗുലു പ്രിപ്പറേഷൻസ് മേധസ്സിനെ ഛേദിച്ചു കളയുന്നതാണ് പക്ഷെ മരുന്ന് എന്തായാലും മരുന്ന ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ തടിയെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ധരിക്കരുത് ഡയറ്റും എക്സസൈസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും കൂടി ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീമിയ അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലൊക്കെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കണം എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ കോസ് ഈ ഡയറ്റ് ഒരു കോസാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒബിസിറ്റി കാരണമാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിനൊക്കെ പകരം ജെനറ്റിക് ബേസും ഉണ്ട് അവിടെ മുഴുവൻ നൂറ് ശതമാനം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചിലവർക്ക് ഇപ്പോൾ തടി തടി കുറഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കും കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് ജെനറ്റിക് ബേസാണ് അത് നമുക്ക് ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ അതല്ലാത്തവരുടെ നമുക്ക് ഒരുവിധം കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജെനറ്റിക് ബേസ് ഉള്ളവരുടെ മരുന്നിലേക്ക് പോവാതെയും മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടാതെയും ഒക്കെ നമുക്കത് കൊണ്ടുപോവാൻ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ആയുർവേദത്തിലെ ജെനറ്റിക് ഡിസീസുകളെ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ട സഹജ രോഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കൃത്യ സാധ്യങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ജെനറ്റിക് ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം മാറും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് അസുഖങ്ങളിലേക്ക് എത്താതെയും ഇപ്പം കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഡോസ് കൂട്ടാതെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയറ്റ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനില്ല ഞാൻ ആദ്യം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൻ്റെ ആ റൂൾസ് പറഞ്ഞു അത് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല അത് ഒരുപാട് ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടാകും പലതരം കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലഡിൽ കൂടുതൽ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വിസറൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫ്ലൈ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൂടി വരുമ്പോഴാണ് അത് ആർട്ടറിയിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ആത്രോസ്ക്ലോസിസ് വരും അടവ് വന്നു തുടങ്ങും ആ ആർട്ടറികളൊന്നും വേണ്ട പോലെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിനനുസരിച്ച് വികസിക്കാനോ ചുരുങ്ങാനോ പറ്റാതെ ബ്രിട്ടിലായിട്ട് വരും അപ്പം വേണ്ട പോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ബ്ലഡ് എത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ ഹാർട്ടിലെ മസിൽസിക്കൊന്നും ബ്ലഡ് എത്താതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് മസിൽസൊക്കെ ഡാമേജ് ആയി തുടങ്ങും അങ്ങനെ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് വരും പിന്നെ അത് ബ്രിട്ടിലായി ബ്രിട്ടിലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഹെമറേജ് വരാം ബ്രെയിനിലെ ഹെമറേജ് വന്നിട്ട് സ്ട്രോക്കായി മാറാം അപ്പോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഇത് ഒരു ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതകളായിട്ടാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലാണ് നോക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമല്ല കാരണം കൊളസ്ട്രോളിന് ലിപ്പിഡ് പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് അത് ബ്ലഡിലൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കണത് അപ്പോൾ അത് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ പറയും ഈ കൊളസ്ട്രോളിനെ അതിൽ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ്സും ആണ് ഏറ്റവും അലാമിങ് ആയിട്ട് പ്രശ്നം എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഹാർട്ട് 
ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വില്ലൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയണത് ഇതിന്റെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മാനേജ്മെന്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒബേസിറ്റിയുടെ സൗല്യ ചികിത്സ തന്നെയാണ് ഗുൽഗുലു പ്രിപ്പറേഷൻസ് വരണാദി കഷായം അങ്ങനെയുള്ള ചില കഷായങ്ങൾ അതുപോലെ ഡയൂറെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ നേച്ചറും അയാൾക്ക് അപ്പുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നോക്കിയാണ് കഴിക്കുക അപ്പൊ അലോപ്പതിയിൽ അയച്ചപ്പോൾ നേരെ സ്റ്റാറ്റിൻ ഗുളികയിലേക്ക് പോകും അതിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് അധികം കാണാറില്ല അത് പിന്നെ അതിങ്ങനെ സ്ഥിരം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോലാണ് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ബോഡി അതിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം അതിന്റെ ഒരു ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് തുടങ്ങും അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞതും തുടക്കത്തിലൊക്കെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ എക്സസൈസ് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണം വേണമെങ്കിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സയും ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു ജെനറ്റിക് ബേസിസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകാവൂ അതിപ്പോൾ എല്ലാ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും അതെ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീമി ആണെങ്കിലും മറ്റേ ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിലും എന്തായാലും ഈവൻ തൈറോയിഡ് ഡിസീസുകളാണെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ നമ്മളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പാറ്റേൺ നോക്കിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ മരുന്നിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇനി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടാതിരിക്കാനും അതിനെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഈ ആയുർവേദ മരുന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസും ലൈഫ് സ്റ്റൈ സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഡയബറ്റീസിൻ്റെ നമുക്കറിയാം എഫ് ബി എസ് ആണെങ്കിൽ നൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ എടുക്കണത് റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സി പി എസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എച്ച് ബി എവൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആറ് മാസത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നാളെ ബ്ലഡ് നോക്കുകയാണ് പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല നാളെ ബ്ലഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം ഭക്ഷണം മര്യാദയ്ക്ക് കഴിക്കാതെയും ഗ്ലൂക്കോസ് കുറച്ചും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോയി നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ് മാസമായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അറിയാം യൂറിനേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരും ദാഹം അധികം വരും വിശപ്പ് അധികം വരും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സ്ഥൂലന് പറഞ്ഞൊരു പെത്തോളജി തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അത് ഒന്ന് ഡയബറ്റീസ് ആയി പരിണമിക്കുന്നു ഒന്ന് ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രീമി ആയിട്ട് പരിണമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം മോഡേണില് മെഡിസിൻ അതന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റ്ഫോമിൻ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഡയറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എക്സസൈസ് ഈ ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിന് യാപ്യ രോഗം എന്നാണ് പറയണത് യാപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറയുന്നില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീണ് പോകാറായ വീടിനെ നമ്മളൊരു തൂണൊക്കെ കൊടുത്ത് എങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നുവോ അതുപോലെ പഥ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ട അസുഖമായിട്ടാണ് ആയുർവേദത്തിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് കുറച്ച് ദിവസം ഷുഗർ ലെവൽ കൂടി നിന്നാൽ അത് പതുക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ കണ്ണിനെ ബാധിക്കും കിഡ്നിയെ ബാധിക്കും നേഴ്സിനെ ബാധിക്കും തരിപ്പ് ചുട്ടുനീറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ മെല്ലെ തുടങ്ങും അതൊക്കെ ചികിത്സിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒപ്പം ആയുർവേദ മരുന്നും കൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ പലരുടെയും മരുന്ന് കഴിക്കാതെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ കുറച്ച് ആയുർവേദ മെഡിസിനും കൂടി അവരുടെ അപ്പത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡാമേജുകളൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടാതെ കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് പ്രമേഹ ഔഷധി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നിശാഗതകാരി കഷായം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആളുടെ കണ്ടീഷൻ കൊടു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചിരുലുവാതി വരണാതി അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ടും ആളുടെ അപ്പത്തെ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ടും നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഡയറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതാണ് അത് ഈ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക തന്നെയാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു നേരെയെങ്കിലും രാത്രിയത്തെ ഭക്ഷണം ഏർലി ഡിന്നർ ആക്കുക അത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമാണ് ഒരു ഫോർട്ടി ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആ ഒരു ശീലത്തിലേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏർലി ഡിന്നർ ആക്കുക ഡിന്നർ വളരെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അത് കഴിയുന്നത്ര ഒരു ചപ്പാത്തിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി പച്ചക്കറികളോ എന്നെങ്കിലുമൊക്ക
Ayurveda itu, asam itu, apa-apa yang irritatum, inflammation itu korakian adalah mari untuk korukum. Adanya exercise paraya nam. Adakah ini kaitin itu adalah backin itu strengthening itu lah mari untuk. Tanya untuk yang boleh lakukan sayang lalu. Tali lalu itu ekram. Tali itu ni ke apa-apa yang ada ini importance berana. Alkar ke kaitin itu ni back pain itu mana ini udah nadi tali lalu itu lingga doktor mata doktor ay. Paksa, adanya ada stage wise ana, nama adanya manage ini. Adanya ini irritatum macam mana? Pina tali lalu itu mari untuk untuk kita strengthen sih ram. Jadi orang ke panjang ramah treatment ni. Bentuk itu, mada itu kerja ti, abadat Thailand ni tertelah kiri, urcile, ini riri ni pohonam. Sebab pada perlu mada seria watan dah cah stage correct aye kerana first stage itu, nama kita kondo korai, enna abadat kondo urcile itu kari elia. Kriti mai tu ulil kima irundo kudu tete, abadat balare adiam observe ini tete, orang stage aye itu cianam. Apa adiam ni urcile itu bakanam, pina strengthening aye itu kari ngelih cianam, exercise cianam, beradik kaya allah mai irundo kudu tete, nama kita nasiya nala dana kari tu benek kerana, sebab terukat tu lene kari tu benek mirimur ala mukilir tu enna urcile itu kari elia. Pas stage wise, kita nak adale management ni ada. Kurang cuci cepat, ipi berindi beri nama matram. Panca kerma jadi kita kerja yang berindi. Ina yoga, itu ada. Asma alergi, adupo environmental factors yang kudi ada. Difficulty in breathing, ana beri alergi ada. Ina ana beri spasm beri, nama kita air waste nak kuri spasm beri. Suasa tarap sama beri, shortness of breath beri. Ini per Delhi laki in dai kundi diri kena kuti gal la, anjil orang alka ne defective ait la beri lungs functioning awer ne na beri ne po. Environment factors promote in de. Apa itu nana, nampak pale dum uriwa kah macat ana. Apa nampak syarira tin de strengthening a. Nampak le uru nalla lifestyle laki mara. Ingin eki ane gil. Nampak itu wasla wada kundi nara kah macam. Ia asme ada. Nampak le ayurved le yapir roga macat. Ada itu maintain jido kundi under roga ait ane beri ne de. Sebab nampak Kritya mai itu, nama le paranya boleh, mai rendah kaki na alkar ya anjil, alergi asma itu anjil, apatah condition ada yang seria kena, pina seria itu ni allergic nature mati immuno modulatory itu mai rendah kalo kudu kena, kurang sih, nama koyu anjaru masa tu treatment ni berdiri, cepat pun masa tu le urik kilo nuwa air alakar di beri, aduh le detoxification ana, allergi itu sakti koriyo apo, apo boleh kurang sih, arah masa tu kudu macam pon, cila alkar le sakti le alkar ya anjil, nuwa manam cie nama. Ingin yang kerja ini lelai, nama kita asma, serikit kontrol yang betul. Paksa, apa patiya must ada dalam lada ana, palerium ayurved lekik varianya mudik lelai. Nama kita neeri test dalin, alangge test dalin kita kudu kuma sel betamana kita kudu kuma neeri, dengan kita bigasi kita kudu kena. Kita petan aswa samirum, inhaler kita kena. Paksa, ada terkala, nama kita anggaran, adanya kudu cuci pikiran betul. Pahwili, dok ke, nama kita obstructive pulmonary disorders, nama kita neeri kategori lekik beri. Enam cuma cuma aswa samutu itu beri, nama kita neeri rogi kita lelai, nama kita neeri liat. Apa proper aita, adine manage ini linggil, adine nampuk bahawa ini kuti kalau kita butir muka undang, ada banyak kuti kalau kita dengar rate kuri kuri beri ana asma alergi dek. Abade nampu ini bakshna cili langgan sedih kian ada, aduh beri adi rikya ni mandeng aja, nampu ini gap kutan kiri. Ada nampu ini mai rindu undum, ini nampu ini langgan aik undum, apa masa tu lori usam, syasam utle mana, diitla, sekolah absen dia mana kuti, anjara masa lori kelo, alik beri muka dengar sakti korak kian aku kata hari alam betul, orang ini aja kian aku kuti kalau kian aku tu tanne aku tu mari pohon je, orang damage ni dah kata kondo aja nampu sahdi kip. Jadi ini kerjanya na adik yang baru ini lihat orang orang ini kerjanya baru aja orang kelas beranam just untuk kandis pun orang itu. Adik ma asyukat ni cikil si kanam detoxification show dan ni cikil sokor esok je yang di beri imino mode later itu je. Kanam cemen perasaan ke imino mode later itu nalar tak bersih. Ada teruk kat lekukan tu kuda ada ni liki kat tanu pa. Jadi pas asam utak aku kuda orang jia. So asam utak ni nalar dana immunity ke nalar dana orang ramka adik stage ni kuda kampat je liya. Aduh, kalau proper digestion, kuti kuti kalau kita yang asma cahaya, kalau beli beli orang kanan gelam, ini yang sendiri kita malah orang puer itu, nanti nanti, nampak, nampal dari teori program wire, nana asma ada pathology starti yang ada. Apa, jangkala kita ada kipar ayah ni, jangkala patients ni ada asma, tapi kalau kita orang gelam, satu attack yang beri nanti, nampak tu, 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 nampak Cuaca semut lalu kurang dalam awan ulah chance itu kurang. Bahawa proper digestion ensure ya nam. Nara tu pernah ya ahar yang vegalam ayah ahal esir yang lain dengan reaksi peta matra ini, nampak tu manage ya betul. Aduh, boleh tanya alsarum dua lifestyle disease kala ana. Perkara ini, nama orang ini ada satu duty yang kandi berlaku ke indah awan sahaja dengan itu. Karena kerjanya sama itu bakshan kaya kaya diri kya. Apa yang dahulu cahaya nara tu pernah yo, satu covering anda mucosal covering anda. Nama kita protect ya. Karena digestive enzymes, atau kadia acid nature lah dahana. Pada bakshan itu, dari pikiran ini orang pun, nama kita sehari itu le digestive pati ni guni dari pikiran pati liya. Apa, adilnya satu mucus protection anda. Adilnya sekti korai yang berana. 
അൾസർ ഓപ്പൺ സോർ ഉണ്ടാവും അത് ശരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അതൊരു ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് അവരെ ശർദ്ദിക്കുക മോഷന് കൂടെ ബ്ലഡ് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസർ ആവാനും കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രീ കണ്ടീഷനാണ് അൾസർ അപ്പം അതിനും നമ്മൾ ആ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുളിയും എരിയും കൂടുതൽ നിൽക്കാതെ എല്ലാ രസങ്ങളുമുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ഒരു കേരള സദ്യ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ എല്ലാ രസങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം ഒരല്പം മധുരം മുള്ളിക്ക് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ആയുർവേദം അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണശീലമാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അൾസറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കലും അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ അസിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും മിക്കവാറും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആസിഡും ഈ ഹാഫ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡും അതും ഇതൊക്കെ വയറലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ അയാളുടെ ആളുടെ ശക്തി അനുസരിച്ച് ചെറിയ വിരേചനം വയറിളക്കലോ ഛർദ്ദിപ്പിക്കലോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കൊടുക്കണം ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇതുപോലെ മ്യൂക്കസ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ആയിട്ടുള്ള ചില ലേഹങ്ങൾ നെയ്യുകൾ ഒക്കെ ബലം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ അവർ ഡയറ്റ് നോക്കും വേണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് തരം മത്സരമുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും പറയണില്ല കാരണം ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ വയറിലാണ് അൾസർ ഡിയോഡിനം ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ തുടക്കത്തിലും വരാം വയറിലാണ് അൾസർ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് വേദന കൂടും അങ്ങ് കാരണം അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം വെയിറ്റ് ലോസിലേക്കാണ് പോവുക മറ്റേത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കും വിശക്കുമ്പോഴാണ് വേദന വരിക അങ്ങനെയുണ്ട് വേദനയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പ്രസൻറ്റിങ് സിംറ്റം ആയിട്ട് വരിക അൾസറിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിട്ടുപോയാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അയാൾക്ക് തടിയാ വരിക അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അൾസർ രോഗികൾ ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് അൾസർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എൻഡോസ്കോപ്പി അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ് നമുക്ക് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പഥ്യം ഒപ്പം വേണം എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മോഡേണിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലോപ്പതിയിൽ പിന്നെ ആങ്സൈറ്റി സ്ട്രെസ് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കോസമാറ്റിക് ആണ് എല്ലാ ഡിസീസുകളും ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസീസുകൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെയും കൂടി ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അലർജി ആസ്മ ബാക്ക് പെയിൻ കഴുത്തിൻ്റെ വേദന മേല് മുഴുവൻ വേദന വേദന മാത്രമേ അവർ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ കുറച്ച് ആങ്സൈറ്റി സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ വരണേൽ പത്ത് ആൾക്കാർ ആണുങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറുപതോളം സ്ത്രീകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആണ് വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ വേണം ഓഫീസിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സും ആങ്സൈറ്റിയും വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സദ്വൃത്തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളെ അവലംബിക്കാം ഏത് വഴിയായാലും വേണ്ടില്ല നമുക്ക് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് യോഗയുടെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിൽ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വർത്തതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം നമുക്ക് ഇന്നും അത് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആ യോഗയിൽ ബ്രീത്തിങ് കൺട്രോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ആ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ശരീരം വരാൻ തുടങ്ങും അതല്ലാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയല്ല ആ രീതിയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറാൻ ഇപ്പോൾ യോഗയെ പറ്റിയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചില സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ
അതില്ലാതെ ആയി പോവാണ് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരമാണ് നമ്മൾ ആ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രാവിലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ നമുക്കായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കുറെ സ്ട്രെസ് ആൻസൈറ്റി സൈക്കോസമാറ്റിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള യോഗയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഒരു സിക്സ് പാക്ക് മസിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂട്ടും സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടും പോസ്റ്റർ ശരിയാവും ഈ പല പോസ്റ്ററും എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടും ആ മസിൽസിന് ഫ്ലെക്സിബിൽ ബോൺസിന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കും നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ യോഗ പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളുടെ യോഗ പല സ്ഥലത്തും വെച്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർ പുറത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് കൂടുന്നുണ്ട് കുറേ സ്ഥലത്ത് വീടുകളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ വരുന്നു അവർ സംസാരിക്കുന്നു അവരെ സോഷ്യൽ ഒരു വെൽബീയിങ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് കാണാനുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവരെ ഫേസിന് തന്നെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആയുർവേദവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും റിലേഷന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൈൻഡിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ഹെൽത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബോഡിക്ക് ശരിക്കും ഹെൽത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മൈൻഡിനെയും ബാധിക്കും പറയണത് ഇപ്പം നമ്മൾ നെയ്യ് ചൂടാക്കി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണ അങ്ങനെയാണ് നെയ്യ് ചൂടാക്കി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്രം ചൂടാവും അതുപോലെ ചൂടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നെയ്യും ചൂടാവും അപ്പം അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡും ബോഡിയും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അല്ല ഒന്നിനുണ്ടാവുന്ന വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറ്റേതിനെ തീർച്ചയായും ബാധിക്കും അപ്പോൾ ആ മൈൻഡിൻ്റെ ഫാക്ടർ മാറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം ഇന്ന് മോഡേൺ ആൾക്കാരെ അത് അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ബാക്ക് പെയിനും സെർവൈക്കൽ പെയിനും ഒക്കെ അവർ കൊടുക്കണം മരുന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കി അതിൽ ആൻസൈറ്റിയുടെ ഒക്കെ മെഡിസിൻ കാണാം പക്ഷെ അതൊരു ന്യൂറൽ മെഡിസിനിലേക്ക് പോകണ ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല പക്ഷേ ആ ഫാക്ടറും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാലേ ഒരു സമഗ്രമായ ആരോഗ്യം കിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് പോകില്ല മന മനസ്സിൻ്റെ ഔഷധം എന്ന് പറയണത് ധീ ധൈര്യം ആത്മാധിവിജ്ഞാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ധീ എന്ന് പറയണത് ശരിക്കുമല്ല നമ്മളെ ഇൻ്റലക്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതിലിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ സഹായിക്കും ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ പവർ അതിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിഷയ സർക്കിൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒബിസിറ്റി വന്നാൽ വിഷപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മളോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തന്നെയാണ് പറയുക പക്ഷെ നമ്മളത് അറിഞ്ഞ് അതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലേ ആ സർക്കിൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു വിൽ പവറാണ് ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാതി വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ നോളജ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആയുർവേദം ആ രീതിയിലാണ് പോണത് ഏത് റിലീജിയസ് ബിലീഫ് ആയാലും വേണ്ടില്ല അതിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം തീർച്ചയായും നമുക്ക് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സമാധാനവും സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനുമുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേഗരോധം എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് മൂ മിക്യൂരിച്ച് മൂത്രവേഗം അതുപോലെ സ്റ്റൂള് പാസ് ചെയ്യൽ അതുപോലെ കണ്ണുനീര് തുമ്മൽ ചുമ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്താനോ ശക്തിയോട് കൂടി അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റൂള് പോകാനുള്ള അറിഞ്ചി വരാതെ തന്നെ നമ്മളതിന് ശ്രമിക്കുക ബലമായിട്ട് ഇതൊക്കെ വളരെയധികം അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളന്ന് കിഡ്നി ഡിസീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സർവേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൂത്രവേഗ മൂത്ര അതിന് വേഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ലോജേഴ്സിന് ആ വേഗങ്ങളുടെ ഒരു രോധം പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ട് ആ സർവേയിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിരോധിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് സമയത്തിന് അർജ് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്കോപ്പ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണ് ഇന്നത്തെ എമർജിങ് പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥവൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിനിൽ നമുക്കൊരു ചിട്ട നമ്മളൊരു